എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാരസൈറ്റോളജിയിൽ ഫൈലേറിയാസിന്റെ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മലേറിയയുടെ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫൈലേറിയാസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് എക്സാം ടെൻത്ത് മെയിൻസ് എക്സാം ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം ഈ പരീക്ഷകൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ എക്സാമിൻ്റെയും സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിലാക്കി ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് ടെൻത്ത് മെയിൻസ് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ലിങ്ക് വഴി ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കേരള പി എസ് ട്രിക്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈലേറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിംഫാറ്റിക് ഫൈലേറിയാസിസ് മന്ദരോഗത്തെയാണ് ഫൈലേറിയാസിസ് എന്നും അതുപോലെ എലഫന്റിയാസിസ് എന്നുമൊക്കെയുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫൈലേറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിരകളാണ് വിച്ചീറിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റി ആൻഡ് ബ്രൂഗിയ മലായി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിച്ചീറിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റി ആൻഡ് ബ്രൂഗിയ മലായി ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നെമാറ്റോട്ട്സ് കോസിങ് ലിംഫാറ്റിക് ഫൈലേറിയാസിസ് ഫൈലേറിയാസിന് കാരണമാകുന്ന വിരകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിച്ചീറിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റി ആൻഡ് ബ്രൂഗിയ മലായി ഈ വിരകളുടെ അഡൾട്ട് വേംസ് മെച്ചുർ ആയിട്ടുള്ള വേംസ് നമ്മുടെ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇത് ലിംഫിന്റെ ഫ്ലോയെ തടയുന്നു ഇറ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്ട്സ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ലിംഫ് ഈ വിരകൾ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേംസ് ലിംഫിന്റെ ഫ്ലോയെ തടയുന്നു ലിംഫിന്റെ ഫ്ലോയെ തടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു സ്വെല്ലിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബ്രോസിസും ഉണ്ടാവുന്നു ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ മൂലം ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കട്ടി വെക്കുന്നതിനെയാണ് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്കനിങ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അതാണ് ഫൈബ്രോസിസ് അപ്പോൾ ലിംഫിന്റെ ഫ്ലോ തടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ സ്വെല്ലിങ്ങും ഫൈബ്രോസിസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ മന്ദ് രോഗം അല്ലെങ്കിൽ എലഫന്റിയാസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മന്ദ് രോഗം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പകരുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് മൊസ്കിറ്റോസിലൂടെയാണ് കൊതുക് വഴിയാണ് മന്ദ് രോഗം പകരുന്നത് ഫൈലേറിയാസിസ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ മൊസ്കിറ്റോ കൊതുക് വഴി പകരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മന്ദ് രോഗം ഈ വിരകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഓവോ വിവിപാരസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ് ബർത്ത് ടു ലീവിംഗ് എംബ്രയോസ് ഫൈലേറിയൽ വിരകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ ഓവോ വിവിപാരസ് ആണ് ഓവോ വിവിപാരസ് ജീവികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അത് മെച്ചുർ ആകുന്നതും ഒക്കെ ഈ പേരൻറ് ബോഡിയിൽ വെച്ചാണ് പേരൻറ് ബോഡിയിൽ വെച്ച് എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് മെച്ചുവർ ആയി അവിടെ വെച്ച് വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തെയാണ് ഓവോ വിവിപാരസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലേറിയൽ വിരകളും എന്താണ് ഓവോ വിവിപാരസ് ആണ് ഫൈലേറിയൽ വേമിന്റെ ലാർവയെയാണ് മൈക്രോ ഫൈലേറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ലാർവ ഓഫ് ഫൈലേറിയൽ വേം ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മൈക്രോ ഫൈലേറിയ ഫൈലേറിയൽ വേമിന്റെ ലാർവയെ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മൈക്രോ ഫൈലേറിയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഈ വിച്ചേറിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റിക്കും മൈക്രോ ഫൈലേറിയ ഉണ്ട് ബ്രൂഗിയ മലായിക്കും ഉണ്ട് വിച്ചേറിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റിയുടെ മൈക്രോ ഫൈലേറിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കളർലെസ് ആണ് കളർ ഇല്ലാത്തതാണ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബ്ലണ്ട് ഹെഡ് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ആണ് അതുപോലെ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെയിലുമാണ് വിച്ചേറിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റിയുടെ മൈക്രോ ഫൈലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കളർലെസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വിത്ത് ബ്ലണ്ട് ഹെഡ് ആൻഡ് പോയിന്റഡ
ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് ഗ്രാനൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയ ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അത് ഇല്ല ഗ്രാനൂൾസും ന്യൂക്ലിയ ഈ ടിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇല്ല ഇതാണ് വിഷീറിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ വിഷീറിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റി ഇസ് കളർലെസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വിത്ത് ബ്ലണ്ട് ഹെഡ് ആൻഡ് പോയിന്റഡ് ടെയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കവേർഡ് ബൈ എ ഹൈലിൻ ഷീറ്റ് വിച്ച് പ്രൊജക്ട്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബിയോണ്ട് ദ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ദ സെൻട്രൽ ആക്സസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഹാസ് ഗ്രാനൂൾസ് ഓർ ന്യൂക്ലിയൈ വിച്ച് ഡു നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു ദ ടെയിൽ ഇറ്റ് സെർവ്സ് ആസ് എ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ ക്യാരക്ടർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്പീഷീസ് ഇനി ബ്രൂഗിയ മലായുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്മോളർ ആണ് വിഷീറിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്മോളർ ആണ് അതിൻ്റെ ടെയിൽ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാതാനും ഇതാണ് ബ്രൂഗിയ മലായുടെ മൈക്രോഫൈലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ മൈക്രോഫൈലേറിയ ഓഫ് ബ്രൂഗിയ മലായി ഈസ് സ്മോളർ ആൻഡ് ടെയിൽ ടിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്രീ ഫ്രം ന്യൂക്ലിയൈ ഈ ഫൈലേറിയൽ വേംസിൻ്റെ അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഹോസ്റ്റുകളിലായിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മനുഷ്യനും മറ്റൊന്ന് മൊസ്കിറ്റോയും അങ്ങനെ രണ്ട് ഹോസ്റ്റലായിട്ടാണ് ഇവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ക്യൂലക്സ് അനോഫലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈഡിസ് ഈ ഫൈലേറിയാസിന് കാരണമാകുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് ക്യൂലക്സ് അനോഫലസ് മൊസ്കിറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈഡിസ് ആണ് ക്യൂലക്സ് അനോഫലസ് ഓർ ഈഡിസ് ആണ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഫൈലേറിയൽ വേംസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് ഇൻ മാൻ ആൻഡ് മൊസ്കിറ്റോസ് ബിലോങ് ടു ദ ജീനസ് ഓഫ് ക്യൂലക്സ് അനോഫിലസ് ഓർ ഈ ഡിസ് മൈക്രോഫൈലേറിയ ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊതുക് വന്ന് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റിൽ കൂടെ അവരുടെ ഒരു ബ്ലഡ് മീലിൻ്റെ സമയത്താണ് മൈക്രോഫൈലേറിയ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോഫൈലേറിയ എൻ്റർ ദ ഹോസ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് എ ബ്ലഡ് മീൽ വെൻ ദ വെക്ടർ എ മൊസ്കിറ്റോ പങ്ക്ചേഴ്സ് ദ സ്കിൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മുറിവിൽ കൂടെ ഈ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ലാർവ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ ചെന്ന് മെയിൽ വേംസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ വേംസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫെക്റ്റീവ് ലാർവ വൂണ്ടിൽ കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് പെരിഫറൽ ലിംഫാറ്റിക്സിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ച് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ വേംസ് ആയിട്ട് മെച്ചുവേർഡ് ആവുന്നു ദ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ലാർവ എൻ്റർ ത്രൂ ദ വൂണ്ട് ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദ പെരിഫറൽ ലിംഫാറ്റിക്സ് വേർ ദ ഗ്രോ ടു മെച്ചുവർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ വേംസ് ഈ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കുറേ വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന വേംസിന് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ ക്യാൻ ലീവ് ദർ ഫോർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന മെയിൽ വേംസും ഫീമെയിൽ വേംസും കൂടെ മെയ്റ്റ് ചെയ്യും മെയ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രാവിഡ് ഫീമെയിൽസ് ഗ്രാവിഡ് ഫീമെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഗ്ഗിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എഗ്ഗ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിൽ വേംസ് ആണ് ഗ്രാവിഡ് ഫീമെയിൽസ് ഇവർ ആ പെരിഫറൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ബ്ലഡിനകത്തേക്ക് ഷീത്ഡ് മൈക്രോഫൈലേറിയയെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഷീത്ഡ് മൈക്രോഫൈലേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈക്രോഫൈലേറിയയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു ഷീത്തോടു കൂടിയ മൈക്രോഫൈലേറിയനെ ഈ ഗ്രാവിഡ് ഫീമെയിൽസ് പെരിഫറൽ ബ്ലഡിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അത് എത്ര മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇനീഷ്യൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബൈറ്റ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ബൈറ്റ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മെയ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഈ എഗ്ഗ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിഡ് ഫീമെയിൽസ് പെരിഫറൽ ബ്ലഡിലേക്ക് ഷീത്ഡ് മൈക്രോഫൈലേറിയ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബൈറ്റിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ മെയ്റ്റിംഗ് ദ ഗ്രാവിഡ് ഫീമെയിൽസ് റിലീസ് ഷീത്ത് മൈക്രോഫൈലേറിയ ഇൻ ടു ദ പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് വെർ ദേ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇനീഷ്യൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബൈറ്റ് മൊസ്കിറ്റോ വന്ന് ബൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പറയുന്ന ബ്ലഡ് വഴി ഈ
തൊറാസിക് മസിൽസിലേക്ക് പോകുന്നു സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നും തൊറാസിക് മസിൽസിലേക്ക് ഈ ലാർവേ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ മസിൽസിൽ വെച്ച് അത് ഒരു ഇൻഫെക്റ്റീവ് ലാർവേ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ആറ് മുതൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓക്കെ ദ ലാർവേ മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദ തൊറാസിക് മസിൽസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഇൻഫെക്റ്റീവ് ലാർവേ ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലാർവേ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൊസ്കിറ്റോയുടെ മൗത്ത് പാർട്സിലേക്ക് വായിലേക്ക് ഇത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റിൽ കൂടെ അടുത്ത ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റിനകത്തൂടെ ഈ ലാർവേ ഈ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റീവ് ലാർവേ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിഫറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്തുന്നു അവിടെ വെച്ച് അത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ വേംസ് ആയിട്ട് മെച്ചുവേർഡ് ആവുന്നു ദെൻ മെയ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഈ എഗ് ക്യാരിങ് ഗ്രാവിഡ് ഫീമെയിൽസ് മൈക്രോഫൈലേറിയനെ പെരിഫറൽ ബ്ലഡിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റിലൂടെ ഈ ബ്ലഡിൽ നിന്നും ഇത് മൊസ്കിറ്റോയുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്നു ദെൻ അവിടെ നിന്ന് തൊറാസെക് മസിൽസിലേക്കും വീണ്ടും മൊസ്കിറ്റോയുടെ മൗത്ത് പാർട്സിലേക്കും എത്തുന്നു ഈ വെക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊസ്കിറ്റോയുടെ ബൈറ്റിംഗ് ടൈമിനനുസരിച്ച് ഈ ഫൈലേറിയയുടെയും മൈക്രോ ഫൈലേറിയയുടെയും ഒക്കെ ബ്ലഡ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദ ബ്ലഡ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഫൈലേറിയെ മൈക്രോ ഫൈലേറിയെ വേരി ഇൻ ടൈംസ് വെൻ ദ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് വിത്ത് ദ പീക്ക് ബൈറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ദ വെക്ടർ മൈക്രോഫൈലേറിയയുടെ നൊക്ചേണലി പീരിയോഡിക് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതലും നൈറ്റ് ടൈമിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നൈറ്റിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഡേ ടൈമിൽ അവർ ലങ്സിനകത്തെ ഡീപ്പ് ടിഷ്യൂസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നൊക്ചേണലി പീരിയോഡിക് ഫോംസ് ദ മൈക്രോഫൈലേറി ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അറ്റ് നൈറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ദ റിസൈഡ് ഇൻ ദ ഡീപ്പ് ടിഷ്യൂസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ദ ലങ്സ് ഫൈലേറിയാസിൻ്റെ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തിൻ ബ്ലഡ് സ്മിയറും ഒരു തിക്ക് ബ്ലഡ് സ്മിയറും രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് കൂടുതലും ഈ ഒരു ലാബ് ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെയുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് ടെൻ പി എം മുതൽ ടു എ എം വരെയുള്ള സമയത്ത് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൊക്ചേണൽ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് മൈക്രോഫൈലേറിയ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഫൈലേറിയാസസ് ഇൻവോൾവ്സ് എക്സാമിനേഷൻ എ തിൻ ആൻഡ് തിക്ക് ബ്ലഡ് സ്മിയേഴ്സ് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ഫോർ ഫൈലേറിയൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ഇസ് ഐഡിയലി കളക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ പി എം ടു ടു എ എം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നൊക്ചേണൽ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോഫൈലേറിയ അപ്പൊ ടെൻ പി എമ്മിനും ടു എ എമ്മിനും ഇടയ്ക്കാണ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോഫൈലേറിയനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഷീത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ ഒരു കവറിംഗ് ആ ഒരു ഷീത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയൈ ന്യൂക്ലിയൈ ഈ ടെയിലിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇന്നർ ബോഡി കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നോക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈസും നോക്കും ഇങ്ങനെ നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൈക്രോഫൈലേറിയെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ ഷീത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയൈ ഇൻ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടെയിൽ ദ ഇന്നർ ബോഡി ക്യാൻ ഓർ കനോട്ട് ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ മൈക്രോഫൈലേറിയെ അപ്പോൾ മൈക്രോഫൈലേറിയയുടെ ഡയഗ്നോസിസിൽ നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഷീത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടെയിലിൽ ന്യൂക്ലിയയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇന്നർ ബോഡിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് വെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് വെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്
ഹീമോഗ്ലോബിനൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഹീമോഗ്ലോബിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്ലൈഡിനെ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ മാറും അപ്പോൾ ഒരു തിക്ക് ബ്ലഡ് സ്മിയർ ആണ് സ്റ്റെയിൻഡ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇടുന്നു അതിനുശേഷം അതിനെ എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു എയർ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെയിൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിൻ ഏതാണ് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിനോ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂവോ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജെ എസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെയിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ജെ എസ് ബി ഓർ ഫീൽഡ് സ്റ്റെയിൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എ തിക്ക് ബ്ലഡ് സ്മിയർ ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ഡി ഹീമോഗ്ലോബിനൈസ്ഡ് ബൈ പുട്ടിംഗ് ദ സ്ലൈഡ് ഇൻ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എയർ ഡ്രൈ സ്റ്റെയിൻ വിത്ത് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ ഓർ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ജെ എസ് ബി ഓർ ഫീൽഡ് സ്റ്റെയിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇനി അടുത്തതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡിന് മറ്റ് മറ്റ് മെത്തേഡുകളെ പോലെ പോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ എം എൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡിന് ആവശ്യമാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിനകത്തെ ടെൻ എം എൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ടേക്കിംഗ് എ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫൈവ് ടു ടെൻ എം എൽ ആൻഡ് ആഡിങ് ടെൻ എം എൽ ഓഫ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എന്തിനാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ആർ ബി സീസിനെ ലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ എം എൽ ബ്ലഡിനകത്തേക്ക് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിന്റെ ഒരു ടെൻ എം എൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിനകത്തുള്ള ആർ ബി സീസിനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ബ്ലഡിനെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുന്നു സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെഡിമെന്റിൽ നിന്നുമാണ് സ്മിയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ സ്മിയറിനെ പിന്നീട് എയർ ഡ്രൈ ചെയ്ത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ടേക്കിംഗ് എ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ആഡിംഗ് ടെൻ എം എൽ ഓഫ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ടു ലൈസ് ദ ആർ ബി സീസ് ദ ബ്ലഡ് ഇസ് ദെൻ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ആൻഡ് സ്മിയർ ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ദ സെഡിമെന്റ് ദ സ്മിയേഴ്സ് ആർ എയർ ഡ്രൈ ഡി ഹീമോഗ്ലോബിനൈസ്ഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയറിനെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫൈലേറിയാസിനെ നമുക്ക് സെറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വഴിയും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫൈലേറിയാസിസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഇൻ ഡയറക്ട്ലി ബൈ സെറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ട